Bueno, pues después de esas dificultades técnicas inexistentes... No ha ocurrido nada. Ya no estamos aquí de nada. nuevo. Sí, eh, bueno. Ahora, uy, que uy. Estamos, ahora que estamos aquí, vamos a voy a aprovechar para explicarte un par de cositas. Todavía... ¿Sí? ¿Qué? Ah, sí, vale. Todavía no, no has visto cómo se sueltan los efectos en la pantalla principal que es esta, ¿no? ¿no? Entonces vamos a hacer, para aligerar esto un poco, da, dale a hacer el menú de efectos en X. Efectos. Y te voy a decir cuáles puedes seleccionar que no te vayan a servir para nada. Por ejemplo, neón no sirve para nada. Eso es tú, pero mola. Sí, bueno, pulsa 5. 5. Ahí va, un huevo. Vale. Si quisieras volver a cogerlo, simplemente lo compruebas ahora, pero no hace falta... Bueno, <risa> simplemente te estoy diciendo cuáles efectos no tienen ninguna utilidad práctica en el juego para que si luego tienes que probar una cosa con, con otra, eso nos quite menos tiempo. Neón no sirve para nada. Sí, yo sí lo tienes muy claro lo que sirve y lo que no sirve. Bueno, yo... El neón es bueno para la vida. Bueno, se le... a ver, otra vez la X. Severed Head no sirve para nada. <risa> sirve para molar. Sí, sí, pero no sirve para nada. Ay, qué asco de, de huevo. <risa> bueno, a ver, selecciona otra vez. Um, no Bravo no sirve para nada. Y de momento creo que el resto te los puedes quedar porque para alguna que otra cosa pueden servir. Habíamos explorado ya las 12 puertas principales, pero la que estaba oscura no habíamos podido avanzar porque estaba oscura. Porque te hace falta un efecto para iluminarla. Así que te no, voy no, a decir... ¿Has esta, quizá? Esa es la que está oscura. Ah, vale. Entonces, te voy a decir don, en cuál de las 12 puertas está el efecto para conseguir iluminarla. Solo te... Es que si no, no vamos a avanzar. Tramposo. Es que hace, fal hace falta en varios sitios y lo necesitamos. Está en la puerta del punto rojo de arriba. Tramposo. Solo te estoy diciendo eso. Tramposete. Bueno. <risa> Tramposete. No, no es trampa, porque tu función es no saber cómo va el juego, mi función es saber cómo va el juego. Bueno, vale. Por otro lado, he estado investigando sobre el estilo artístico Wait. del juego y cosas como esa. Por lo, por lo visto, eso está inspirado, según parece, en la obra de un artista japonés llamado... Taro Okamoto ¿Te suena Taro Okamoto? Bueno, pues el caso es que este circulito con piernas podría estar inspirado en una serie de obras de Taro Okamoto llamadas, más o menos traduzco como me parece ¿Eh? Silla que, se niega, que te niega el asiento A ver Por lo visto hay varias cosas en este juego que me recuerdan vagamente al estilo de Taro Okamoto como eh, no sé quién está Okamoto, pues puede ser, puede no ser. Bueno, yo sacaré algunas imágenes ahora. Ahora mismo las estáis viendo, estas imágenes maravillosas que demuestran ¡Imágenes! que tengo razón. Imágenes que no veo. No, tú no, tú tendrás que pierde de mi palabra. Dios. Esta cosa me parece que es inútil. ¿El qué? ¿El, el personaje este? Sí. Sí, probablemente, sí, en general sí. Que de morcilla. Soy una rana 888.com Esto es publicidad subliminal Bueno, por otro lado Ahora que estamos También con otras cosas De cómo funciona el juego en general sí. Este juego Como está inspirado en el LSD Que era un juego ¿ves? Otra silla de las que te impide el asiento digamos. Pero hay una puerta ahí ¿eh? Sí, hay una puerta Mala persona, deja de pasar Está en medio Mala persona, deja de pasar. Asúltate. Ah. No tienes el efecto que te haría falta para pasar. Mala te persona. valdrían dos efectos. Hay dos efectos con los que conseguirías pasar. El neón, el neón. No, el, ne el neón, te digo yo que no sirve para nada. Hay una pared ahí rara. Y un símbolo en idioma japonés estándar. Que pone A. Ah. ¿No? No sé. A ver. A, ah, creo que pone A. ¿La letra A o A de susto? La letra A que probablemente también es A de susto. No lo ah, sé. vale, y una cara así un poco morfa. Es como miró en drogas. ¡Ey! Y este... Oh. También podemos poner aquí ahora una imagen comparándolo con la obra de Taro Kamoto. Me puedo 
quedar aquí mirándolo, mirando la obra. Y básicamente eso. Bueno, va, 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 lo que estaba yo diciéndote sobre la forma de funcionar del juego. Te, te, te decía que este juego se parece a LSD, que era un juego sí. bastante aleatorio. De hecho, aparecían personajes aleatorios, tú tocabas a los personajes que aparecían aleatoriamente y aleatoriamente te mandaban a un sitio aleatorio. Este sí. juego no es tan aleatorio. Si entras por una misma puerta, siempre vas al mismo sitio. Pero hay eventos aleatorios. Por ejemplo, cada vez que te vas a dormir, hay cosas que se deciden. Es decir, en ese sueño hay cosas que van a pasar y cosas que no van a pasar. Y otras cosas que es mucho más frecuente es que cada vez que entras en una habitación hay algunos eventos aleatorios en algunas habitaciones que se deciden. Luego, si hay habitaciones en las que tú entras y puede que haya pasado algo, veas algo o que otro día entres y no estés. Eso simplemente te lo comento por lo que tú veas necesario. Este en no se ha movido. Hombre, es que el fondo se mueve. No sé si... Yo ya que estaba alineado en este se ha ido para arriba. Comprobé... Es un momento que me haría falta una repetición aquí. Comprobé el vídeo de la otra vez que dijiste que algo se había movido y no se había movido. Mm. ¿Pero qué? ¿Es que el sitio este te inquieta? La, la mm. música tranquila... <risa> vale... No, pues no me acuerdo en qué momento era, pero seguro que se ha movido algo. Es, es hijo ojo de halcón. Es bueno, como el tenis. Veremos lo que podemos hacer eh, con el programa de edición. Pero... Tiene buena pinta. 010001. Ah, da mira, farolas. Sin in the rain, tengo que hacerlo. ¿Qué? Ah, bueno, tú verás. Pero no puedo encenderlas. No, estas no. Si está asustado, sí. canta. No. La verdad es que la música no acompaña mucho, ¿no? A no ser que pensemos en la naranja mecánica. <risa> no, no, no. Bueno. Sin rumbo. Eh, esto es un bucle infinito, así que iremos por otro lado. Anda, otro bucle infinito. <risa> Tardas muy poco en decir que es un bucle infinito. Asumes demasiado. <risa> farolas, farolas, farolas. Bueno, el problema que tiene esto es que ahora no sabemos por qué farol habías empezado. Farole, farole, farole. Si sí, es un poco. Complicated. Y a ver, ¿y tú te encuentras en esta situación? Sí. Tú has entrado por una puerta. Sí. Te encuentras en un espacio abierto. Sí. Y ahora ya no sabes dónde estás. Sí. Correcto, está ahí correcto. Y eso. Ahora la pequeña. Ahora la pequeña. What? 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 ¿Qué será yo cadáver? Si quieres verlo mejor, puedes seleccionar el midget, que es más bajito y así ves mejor lo que hay dentro del armario. Está durmiendo, ¿no? Espero que esté durmiendo. <risa> no sé, está ahí. Pero yo estoy aquí atrapado, ¿no? Bueno, has entrado seleccionando la farola, es decir, sí interactuando con la farola. Tengo que volver a salir. Vale. Ah, la bicicleta, espérate, que soy idiota. Ahora vamos más rápido. Y por lo menos con la farola pequeña tenemos un punto de referencia. Que ya la he perdido. Bueno, o sea. pero si esto es realmente cíclico, te la deberías volver a encontrar de frente. ¡Hola! Ya sabemos por lo menos cómo de largo es esto. Pequeño. Oh. Al menos pequeño en esa dirección. ¡Uy! ¿Y esto? What? Esto no estaba antes. Eh, bueno. Tampoco es muy uh. grande. Hay una cosa ahí abajo. Oh. ¿Ves? Es eh, que... puerta. ¿Por qué vine? No, no. No, no, la que tú, por la que tú entraste estaba en mitad de la nada. Pues solamente está esa puerta. ¿Se puede entrar con la bici? Sí, sí, la bici salvo bueno. cuando... Bueno. 
Qué útil ha sido esta puerta. Vale. No, ahora tienes otro punto de referencia. Sí, bueno, pero yo quiero entrar dentro. Ahí, ahí, esa cosa roja. Ah, bueno, eso. Ah, atravesar, matar. Bueno, lo que estábamos comentando. No, igual. Cuando pierdes todos tus puntos de referencia... Sí. ¿No te sientes nervioso en, en el juego? Sí, además es muy común. Sí. Que como que el juego se fundamenta precisamente en eso. Como te voy a desorientar. Jajajaja. <risa> Qué divertido, ¿verdad? <risa> ¿Otra vez? Ah, vale. Oye, con la bicicleta todo se hace más corto. Sí, por eso te dije más o menos dónde estaba. Tramposo. Que en vídeos de, de Let's Play You Mini, que hay un montón. Tampoco podemos saturar YouTube con vídeos de Let's Play You Mini. ¡Tramposo! Esto tiene que salir en menos de, yo qué sé, 20 capítulos. <risa> 80. <risa> Llevamos 4 capítulos. Y después la campaña de Silver. ¿Ya? ¿Qué? Oye, la puerta de antes. Sí, pero por esa es por la que habías entrado. Así que fuera de cuadro y ala. Tú, ah, ah, es la pequeña. No, la pequeñita. O sea que hay mucho más que ver, ¿no? Mm. Bueno, sí, lo importante es por lo que supone que hemos entrado aquí. Sí. Bueno, pero a ver si me entiende con lo que a dónde voy a parar con todas estas historias sí. de preguntarte. Cuéntame. Narotsuki no sale de su habitación No No sale de su habitación Entonces, a lo mejor una explicación para eso es que tiene miedo a salir de su habitación Que sea agorafóbica Que pues sea sí. agorafóbica Puede ser. Y la agorafobia, entendemos por agorafobia, que es miedo a las multitudes y a los espacios abiertos Y de hecho, sí. por lo visto, se está relacionando que alguna gente que padece agorafobia, en muchos casos Va asociado a problemas de orientación espacial que causa miedo por, por no poder guiarse en espacios abiertos. Así que, en cierto sentido, oh. si esto efectivamente es un sueño de Madotsuki y efectivamente Madotsuki tiene algún, algún tipo de agorafobia, esto podría reflejar su miedo a los espacios abiertos. Está bien pensado. Creo que llevas mucho tiempo llevando hacia la izquierda. <risa> Baja un poco. Sí, voy así como en L. Evitando farolas. La gente que padece agorafobia también... A ver, tengo aquí mi chuleta, voy a leer. Te voy a decir el comentario chorra. ¿No te ha pasado sí. nunca que has visto una peli y estás viendo los créditos? Te los ves todos porque eres un fricazo de los créditos. Y cuando terminas, como que te sigue todo yendo de arriba para abajo. Pues me parece que todo el que esté viendo este vídeo va a estar igual. Voy a pararme y todo el mundo va a seguir mirando por la izquierda. Lam. ¡Ajaja! Este es el efecto... Uy, no, 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 no. ¿Cómo era? Teta. Eh, eh. Este es el efecto que te había mandado a buscar. Pero no hay ninguna diferencia. No en esta habitación. Ah, Pero, mira. por ejemplo, en la habitación oscura, si enciendes la lamparita, más o menos ves por dónde vas. Mola. Ah, espera, no, me No puedes combinarlo en... con la bicicleta, con lo cual es un poco lento, sí. pero... El 1, ah, el 1, ah, tienes, tienes que darle al 1. Y ahora ya podemos explorar la veo. decimosegunda puerta. ¿Qué era? El, el, no, 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 la de debajo de la roja. Esta, sí. Sí. Entonces, ¿qué edad se supone que tiene esta mujer? Bueno, pues no lo tengo muy claro. Yo creo que mayor edad. Sí, podría... Bueno, pero... Teniendo en cuenta que este juego es japonés, ¿qué es mayor de edad en Japón? Cinco años. <risa> sí, 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 se sí, está es hablando un... mucho de si los japoneses están salidos o no. Cinco es años dragón. no edad perfectamente es, normal. Es un dragón o un elfo o algo así, seguro. ¿Qué? Sí, el rollo... Es... Parece que tengo cinco años, pero en realidad soy un elfo que tiene 200. 200 años. No, no pasa nada. Ay, esto es totalmente normal, no, no te preocupes. Ah, vale... Sí, sí, sí que hay una diferencia curiosa. Sí. Es el fondo, ¿no? Y en este caso, si hay el fondo te puede servir de referencia porque no se mueve. Ah, esto es el fondo. Sí, es el fondo. Lo más profundo. Pero no hay nada realmente. 
bueno, no hay nada. Te acabas, acabas de empezar a explorar. Parece que iba a salir de pronto un logo de... Lo Eve. ¿Qué qué? ¿Un logo qué? Un logo de lo Eve. ¡Oye, va! Mira. ¡Ay! Sí, que era una puerta. Anda. Estamos en el desierto de Atacama. ¿Atacama? Por ejemplo. Como antes todo era rollo... Precolombino. Ah, sí. por cierto, hab hablando de lo del precolombino también tengo más cosas que decir. Ah, pero no hay nada por aquí. Esto está block. Ah, bueno, no, pero... No te rindas tan fácilmente. Eh, espera, por aquí. Hablando de lo de precolombino, que antes estábamos diciendo precolombino porque no sabíamos decir qué cultura decir. <ríe> sí, bueno, yo creo que me voy a tirar a la piscina y voy a decir que es tolteca. ¡Hala! Lo que ha dicho. Lo que ha dicho. Vamos, ahora, ahora, ya, ahora en los comentarios todo el mundo se me y siente aquí, y Siéntate. <ríe> Estoy imaginando aquí 500 comentarios de gente indignada. Bueno, has insultado a mi cultura. Por lo menos, eso serían 500 personas que han visto el vídeo. Yo qué sé, sería algo. Por lo menos. Anda, mira. Una valla. La frontera. Bueno, Con... voy, a, voy a razonarte lo del Tolteca. Sí. ¿Vale? ¿Tú te acuerdas del capítulo de, de Los Simpsons? En el que Homer. Consigue la referencia de Los Simpsons, es un ¿Qué? poco raro. O sea, que la referencia tuya es de Los Simpsons. Bueno, venga, venga, ya te deja de Vamos a ver, es un hilo argumental, es decir, una sí. serie de pensamientos que me sí. llevan a una conclusión. Vamos a ver. Si sale Los Simpsons es suficientemente famoso como para que por lo menos alguien lo conozca, a ver si me entiende. Eh, en Los Simpsons hay un capítulo en el que Homer tiene que buscar su alma gemela después de haber ido a un concurso de chili con carne, ¿te acuerdas? No. Va a un concurso de chili con carne. ¿De qué temporada es eso? Creo que de la octava. Pues debería saber cuál es, pero no. El caso es que va. Toma chili con carne. Sí. Y mm, es demasiado picante y no debía habérselo tomado. Entonces tiene una especie de alucinación. Y en la alucinación aparecen una pirámide precolombina, digamos, y otros tipos de cosas. Y se encuentra con su espíritu guía, que es un coyote, y le dice que tiene que buscar sí, a su alma, geme, su alma gemela. Oh, ¿quieres que me suba ahí? No hay problema. Oh, es por la patada, ¿verdad? No, pues resulta que toda ah, esa historia... Ah, y se encuentra con la, con la chica esta que es de la central, ¿o no? Una no, pelirroja... No, 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 eso es otro, eso es otro. Eso es otro. Ese es otro. Eh, el caso es que, por lo visto, todo ese episodio está inspirado en un libro de un hombre llamado Carlos Castaneda. Que, por lo visto, él aseguraba... Vamos a ver. Él aseguraba que había sido discípulo de un chamán yaquí. Y que ese chamán yaquí era depositario de la sabiduría tolteca. Entonces, entre algunos de sus libros escribió uno bastante famoso que se llama El arte de ensoñar. En el que explica cómo los toltecas eh, exploraban sus propios sueños. Y, para, y se supone que todas las personas, según la cultura tolteca, sí. tienen un espíritu guía animal, que en este caso podemos decir Madotsuki podría ser un mono, porque salen varias veces el mono. <risa> eh, o sea que y ese Madotsuki es Dora la Exploradora. <risa> sí, podríamos decir que es Dora la Exploradora. <risa> y al extremo. Perdón. <risa> sí, porque... <risa> sí. Además, Dora y la exploradora bien podría ser descendiente de los toltecas, vete tú a saber. Sí, pues, <ríe> podría sí, ser. Sí. El caso es que exploran sus sueños y tienen un espíritu guía que se llama Nah... Nahual. Parece. 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 No, no. Oye... A ver, esto está sacado de la Wikipedia. Si no la Wikipedia debe si es fiable o no, poco. esto ya cada uno que lo decida. Oye, eh... eh... Eso, eso solo son plantas. Cruza, cruza. ¿Cómo que cruce? <risa> no, no, por aquí no puede seguir. A ver, ve al sur. Esto es como Resident Evil 4. Ah, nunca llegué a ver el... No, quiero el decirte juego. que tienes una valla de... Oh, ¿Cuántos centímetros y no la puedes saltar? Ah, sí, eso. 
A ver, hacia el norte desde aquí parece. Aquí, pero es que se bloquea también. Mm, es ese camino de ahí. ¿Cuál? Ah, vale. Sí, desde. Ah, desde va, aquí, por aquí abajo. Por, atravesando por encima Joder, de ese bloque. Es lioso esto, ¿eh? Sí, sí, es eh. muy extraño. Bueno, la música es tranquila, ¿eh? <risa> Solo falta que de pronto empiece la batalla Pokémon aquí. Ten, ten, ten. Este es diferente, así que será un portal hacia el corte inglés. Sí, no, solamente queda esto. Ah, pues no. Sí, sí. Dale a intro. He preparado. <risa> si le doy algo, pasa algo. Eh, pues que sales del evento. <risa> ¿Algo de qué? Del evento este. Tolteca. <risa> ah, ya está. Ya está. Si sí, lo quieres volver a comprobar. Ah, bien, vale. Pues a lo mejor cambia algo. Para esto hacía falta el, el, el neón, tío. <risa> que no. No, de todas formas no habría podido hacer nada con el neón aquí. Joder. Entonces, ¿todo lo conseguible aquí ya está conseguido? No, ni mucho menos. Digo, en esta, en esta pantalla. Ah, bueno, en esta pantalla sí. Puedes equipar la bicicleta si quieres. No. No. Me encanta que se puedan poner mientras uno va andando. La inercia. <risa> bueno, no sé si he dicho todo lo que debía decir sobre Somos la cultura tolteca. Ah, bueno, luego hay más cosas que tendría que enseñar, pero eso es más adelante. A ver, he ido a los dos sitios de arriba. Por aquí he ido. Por aquí no puedo ir. Por aquí tampoco puedo ir. Por aquí tampoco puedo ir. Jolines. No, creo que en esta, en esta sección no queda nada. Ve hacia el oeste. O sea, tengo que volver a entrar aquí ya. Y... No, 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 no. Todavía hay cosas por aquí, por si quieres dice? explorar. Vamos. Pues no he visto nada. Se puede ir hacia el oeste. Pero ya no sé si vengo de aquí o no vengo de ahí, Un momento, vamos a parar un momento y le damos a dejar de grabar que luego es más fácil dividir los vídeos, ¿no? Bueno. Vale. ¡Ah!